الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله يرينا الصلاوات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله مالما نكتا مسوك بدا Surat Al-Baqarah ayat 155 Kita akan kaji sampai 157 insyaAllah Setelah sebelumnya Allah memerintahkan kita Untuk mengambil pertolongan dengan lewat Kesabaran, salat Kemudian memberi contoh berkaitan dengan salah satu bukti kesabaran adalah ketika orang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah ketika Al-Quran membicarakan ayat sebelumnya berkaitan dengan mereka orang-orang yang mati syahid yang dilarang oleh Allah untuk disebut bahwa mereka itu mati tapi mereka hidup di sisi Allah. Ayat yang akan kita baca malam ini adalah berkaitan bahwa Apabila ayat sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk sabar Ayat yang akan kita baca malam ini adalah Allah menunjukkan bahwa Salah satu sunnatullah Yang Allah telah tentukan di alam, di dunia ini Adalah yang disebut ujian dan cobaan Maka setelah membicarakan mengenai kesabaran Dan Allah kemudian memuji mereka orang-orang yang bersabar Dengan firmannya bahwa Allah akan membela mereka Inna Allah ma'asabirin Ayat ini menjelaskan Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i وَنَقْسِنْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ Bahwa kami Allah akan menguji kalian Dengan sedikit rasa takut Kelaparan Kekurangan Dari harta Mati Jiwa 
atau kekurangan dari tumbuh-tumbuhan atau anak-anak kita mati semuanya dan kemudian Allah menyebutkan berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar seingat saya tahun 2004 yang lalu ketika Indonesia berduka saat itu telah terjadi tsunami di Aceh kita bicarakan masalah ujian Allah bencana dan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa sebenarnya Allah jadikan dunia ini adalah tempat untuk dimana Allah menguji hambanya tidak ada yang selamat dari ujian di dunia ini semua diuji oleh Allah begitu ketentuan Allah dan itu sebagai sunnatullah yang berjalan walan tajid ali sunnatillahi tabdila walan tajid ali sunnatillahi tahwila alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yang menciptakan yang menciptakan kematian kehidupan tujuannya untuk menguji kalian atau dalam surat al-anbiya ayat 35 ketika Allah berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ setiap jiwa pasti akan diakhiri oleh kematian akan merasakan kematian dan kami uji kalian ujiannya dengan baik atau dengan jelek mutlak ujian karena itu pernah kita bahas belum saya masuk pada ayat 155 ini Pernah kita bahas dulu bahwa Allah menguji hambanya di dunia ini dengan semua yang ada ini merupakan ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Yang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatannya, yang sakit diuji dengan sakitnya. Dan semua begitu. Jangan kita anggap yang diuji itu adalah kalau kita melihat bencana saja, tidak. Semua hidup ini ujian. Surat Kahfi Allah pernah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Linabluhum, linabluahum ayyuhum ahsanu amalah Bahwa kami jadikan semua di bumi ini sebagai hiasan Dalam kehidupan ini Untuk kami menguji mereka Siapa yang kelak terbaik amal perbuatannya Karena Allah itu maha mengetahui Sehingga bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia Bukan Allah dibalik ujian ini Allah ingin tahu siapa yang benar-benar sukses Dan siapa yang tidak sukses Itu mustahil bagi Allah Itu kita kalau ingin menguji sesuatu Kita ingin tahu orang ini punya kemampuan atau tidak Sementara Allah mengetahui semuanya semua yang telah terjadi atau yang belum terjadi semua ada pada Allah cuman ujian itu diberikan oleh Allah untuk umat manusia dan kepada umat manusia gunanya agar umat manusia ini kemudian mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dia dan kemudian agar di sana bisa diketahui siapa yang layak memperoleh pahala dan siapa yang harus memperoleh sanksi bukan berkaitan Allah kalau enggak menguji tidak tahu tidak karena itu ada dalam surat An-Nisa kalau saya tidak saya atau surat-surat yang lainnya Allah pernah menjelaskan lebih detail dari ini bahwa Allah itu mengetahui apa yang terlintas di hati sehingga ujian demi ujian itu ketika Allah berikan bukan supaya Allah mengetahui tetapi supaya Allah ingin menampakkan kepada umat manusia siapa yang layak untuk memperoleh pahala dan siapa yang tidak mampu dan sukses enggak sukses melawan uji, menghadapi ujian dan tidak layak untuk memperoleh pahala 154 ali imran Allah berfirman waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum Wallahu alimum bidatis tutur Allah ingin menguji kalian dengan untuk mengeluarkan apa yang sedang ada pada hati kalian 
dan untuk membersihkan apa yang ada di hati dan di kalian karena Allah maha mengetahui apa yang terlintas di hati karena itu kalau ujian ini agar Allah mengetahui dibalik ujian siapa yang baik dan tidak baik itu pengertahian untuk pengertahuan untuk kita bukan untuk Allah kalau itu untuk Allah dan itu mustahil maka pasti yang diuji orang-orang tertentu sementara tidak ada yang luput dari ujian Allah semua daripada ambiak sampai siapapun semua memperoleh uj ujian dari Allah hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin apakah orang ditinggal begitu saja oleh Allah cukup ia berkata beriman tanpa diuji tidak pasti akan ada ujian agar kemudian diketahui bukan artinya Allah belum tahu tidak agar diketahui oleh umat manusia siapa yang layak untuk memperoleh pahala dan siapa yang layak untuk memperoleh sanksi karena itu para ambiya na ujian semua na uji semua bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi pernah menyebutkan ma'udhiyan nabi misla ma'udhid tidak ada ya, nabi yang diganggu oleh seperti aku mendapat gangguan mendapat ujian sebelum lama kita menemukan Nabi Allah Ibrahim wa idhibtala Ibrahim rabbuh kita juga membaca dalam surat An-Naml ketika Nabi Allah Sulaiman memperoleh singgah sana Balgis di hadapan beliau sekejap mata sepontan Nabi Sulaiman berka, uh, Nabi Sulaiman berkata seperti yang direkam oleh Al-Quran haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru amakfur ini kalau bentuk cobaan ujian semua kena uji dan saya tidak ulangi lagi bisa dirujuk ada datangnya ujian itu dari keluarga dari pemerintahan yang zalim keluarga ada dari istri ada dari suami Nabi Allah Lut, Nabi Allah Nuh kena istrinya, kena anaknya istri Fir'aun kena dari suaminya Nabi Allah Yusuf kena dari saudara-saudaranya dan semacam itu semua ujian ini ada dalam dunia tidak pernah lepas tetapi kita menghadapi ujian ini yang kita bisa melihat cuma ada dua hal setelah kita meyakini bahwa Allah tidak menciptakan hambanya sia-sia kedua kita yakini bahwa Allah adalah maha rahman dan rahim dan ketiga kita yakini bahwa Allah tidak sama sekali memerlukan sesuatu dari hambanya dengan pengertian semacam ini baru kita mengetahui ada dua hal bahwa ujian itu datangnya lil maslah ada kepentingan yang Allah ingin berikan kepada hambanya dibalik ujian itu atau untuk takfir atau kita sedang melakukan perbuatan dosa maka ujian itu sebagai bencana diberikan oleh Allah agar kita cepat-cepat insaf dan kedua-duanya disitu tampil rahmat Allah untuk mengangkat memberi pahala mengangkat derajat memberikan masalah yang indah atau karena perbuatan dosa yang kita lakukan dan Allah maha rahman dan rahim supaya kenaknya di sini saja jangan sampai kamu masih kena di akhirat walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un akan akan kami berikan bencana seksaan di dunia sebelum seksaan yang besar di akhirat kenapa di dunia diberikan la'allahum yarji'un agar dia insaf kemudian kembali kepada Allah ujung-ujungnya adalah rahmat Allah karena itu kalau Allah memberikan sanksi pada umatnya pada hambanya selalu Allah mengakhiri wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah enggak mendhalimi mereka tapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri atau kullan akhadna bidhambih al-angkabut ayat 40 semua itu kami ambil beri sanksi karena perbuatan dosanya atau kita melihat zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan puluhan ayat al-quran yang semuanya menegaskan bahwa kalau ada cobaan dan bencana maka datangnya 
karena ada perbuatan serong dari kita dan itu masih nampak rahmat Allah ketika diberikan itu tetapi kalimat bala atau ibtila itu artinya al-ikhtibar ujian dan kalimat ini digunakan dalam Al-Quran untuk baik maupun untuk jelek karena tadi yang saya bacakan dalam surat uh, yang saya bacakan dalam surat Al-Anbiya kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah kami uji ada yang syar jelek diberi bencana ada yang khair tapi tetap namanya sama-sama ujian seperti yang saya sebutkan dalam ketika kita dalam mampu kaya itu ujian ketika miskin ujian ketika diberi kesehatan ujian ketika diberi sakit pun ujian semua ini adalah sebab ujian walanabluwannakum bisyai'in tapi Allah menyebutkan kalimat bisyai'in sebagian dan harus kita yakini kalau Allah memberikan cobaan pada kita ujian kepada kita harus kita yakini bahwa tidak pernah Allah memberikan cobaannya, ujiannya kepada hambanya kecuali Allah mampu hambanya itu mampu untuk menerima ujian itu tidak ada ujian yang di luar kemampuan kita maha suci Allah Allah sifatnya adalah maha adil tidak akan kita diberikan sesuatu yang kita nggak mampu seperti minggu lalu saya sampaikan batasnya sabar pun ada batasnya walana bluwannakum kami akan uji kalian al-ibtila al-ibtila sekali lagi al-ikhtibar ujian al-imtihan fil khairi wasyar minal khawf isyai sebagian rasa takut Terus wanaks walju lapar wanaksin min al amwal wal anfus kurang harta mengurang jiwa pun mengurang keluarga kita tadinya delapan kumpul mati dua tiga kurang terus wasamarat sudah Allah menyebutkan harta amwal masih menyebutkan samarat samarat ini adalah buah buahan mungkin buah-buahan adalah masuk kerjaan yang lebih bagus harta yang bagus saat itu bagi orang karena orang menyebutkan dalam segi bahasa asamara itu afdoluma tahmiluhu syajarah yang paling mulia, yang paling agung, yang paling berharga dari yang dimiliki oleh pohon itu adalah buah tetapi ada para mufassiri menyebutkan wasamara di sini artinya al-awlad, anak-anak, matinya anak-anak kita karena itu ada para mufassirin asamara di sini bukan harta lagi, bukan buah-buahan, tetapi anak. Tapi apapun itu, ini Allah yang menggambarkan bahwa ada kami akan coba kalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, mati beberapa mu dari kalian dan juga tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Ini khitab pertama khitab untuk yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi kemudian khitab ini untuk seluruh umat Muhammad sampai hari kiamat mereka yang memperjuangkan Islam pasti akan menghadapi gangguan tantangan, rintangan sehingga kadang-kadang ada rasa takut menghadapi musuh-musuh kemudian mereka pergi ke jihad meninggalkan harta mereka mati dari keluarga mereka meninggalkan tanaman-tanaman mereka semua ini terjadi tetapi Allah menyebutkan itu semua adalah sebagai ujian Tapi kalau kita sebelum saya teruskan ayat ini, sebelum saya teruskan kenapa ada cobaan? Kalau melihat ayat ini, di sini Allah mendahulukan dalam rentetan cobaan dan ujian atau yang Allah berikan seperti anggaplah itu sanksi pada hambanya. Tapi ujian ini Allah dahulukan rasa takut sebelum lapar, sebelum kekurangan harta, sebelum kekurangan matinya jiwa, sebelum semuanya rasa takut apa sebenarnya takut ini kok diletakkan di depan oleh Allah sebenarnya tidak ada bencana sebesar rasa takut 
rasa takut itu merupakan bencana yang paling besar musibah paling besar kalau orang sudah kena takut takut itu kan dalam dalam bahasa Arab disebutkan tawakku al makru yang mengha, uh, menghaya, meng, mengirakan akan ada datangnya suatu bencana itu namanya takut sebagaimana kalau menantikan sesuatu kebaikan namanya roja mengharapkan kebaikan rasa takut itu merupakan bencana yang paling dahsyat problem yang paling besar orang kalau sudah rasa takut nggak punya tidak punya sesuatu waktu kaum muslimin kena musibah serangan Tatar dalam peperangan dengan Tatar itu ditulis dalam buku-buku yang menjelaskan mengenai itu katanya ada salah seorang perempuan dari Tatar ini berjalan melihat ada 10 kaum muslimin dengan senjatanya kata si perempuan kaum mus, orang-orang muslim ini mbak senjata melihat Tatar perempuan Tatar ini begitu melihat perempuan ini takut mereka kata wanita satu itu letakkan senjata kalian mereka letakkan gak bisa berbuat apa-apa karena didahului rasa takut habis sudah dia Imam Ali ketika ditanya bagaimana kamu setiap duel dengan musuhmu pasti engkau habiskan musuhmu kata Imam Ali dia yang membela aku karena begitu ia menghadap aku dia sudah grogi rasa takut habis semua kemampuan dia khauf kalau kemudian kita gandengkan kenapa rasa takut ini didahulukan oleh Allah karena puncak bencana di dunia ini sebelum kelaparan dan semuanya cuma rasa takut dan kenapa datangnya takut itu kalau kita hubungkan Allah tidak memberikan bencana kecuali karena dosa yang dilakukan seseorang karena ternyata kita melihat dalam Al-Quran salah satu jaminan Allah orang yang mengikuti Al-Quran yang mengikuti Allah mengikuti Rasulullah mengikuti Islam dengan sebenarnya ternyata orang itu tidak pernah takut Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah pernah kita kaji Baqarah ini فَمَنْ تَبْعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ bahwa siapa yang mengikuti petunjukku Huda kitab yang kuturunkan Nabi yang kuutus maka dia tidak pernah akan rasa takut dalam semua kehidupannya فَمَنِ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ini juga sudah kita pernah baca dalam pertemuan-pertemuan yang lalu yaitu ketika membicarakan Nabi Allah Adam ayat 38 siapa yang mengikuti petunjukku tidak pernah akan datang rasa takut seperti yang pernah kita baca juga mungkin Ramadan yang lalu berkaitan orang orang muslim wajahu wa huwa muhsinun fala khawfun alaihim wala hum yahzanun siapa yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah dan kemudian ia berbuat baik berbuat melakukan amal soleh tidak pernah akan rasa takut buktinya Al-Quran memberikan pada kita contoh mengenai orang-orang yang selalu konsekuen dan memegang syariat Allah siapa mereka? para awliya apa sifat para awliya? coba lihat dalam surat Yunus ketika Allah berfirman Allah Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun bahwa para awliya Allah mereka tidak pernah takut tidak pernah ketika mereka bersama Allah enggak ada yang takut kalau kita membaca surat qasas Nabi Musa takut maka Allah berkata la takhaf la takhaf itu takutnya Nabi Musa adalah berkaitan dengan misi dakwah yang beliau bawa takut orang-orang ini tidak menerima dakwah beliau bukan hubungan dia dengan Allah karena para ambiya disifati oleh Allah alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah Karena itu dalam surat Toha ketika orang berpaling 
Allah sebutkan wa man a'radha 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma siapa yang berpaling dari ketentuanku petunjukku dia hidup dalam kesempitan itu rasa takut hidup gelisah itu rasa takut karena itu saya ulangi lagi bahwa puncak kenikmatan itu ketika orang sudah enggak ada yang ditakuti kecuali Allah Kapan datangnya ketika kita bersama Allah? Karena itu orang hartanya berlimpah ruah, memiliki semua fasilitas dalam kehidupan ini, tapi nggak pernah aman dirinya, takut dia nggak pernah menikmati semua yang dimiliki. Karena itu Allah berfirman: "Faliyabudu Rabbahadal Baitil Ladi Atamahum Minju." Gak selesai. Sudah memberikan mereka makanan, tidak pernah lapar, tidak semuanya, tapi belum bisa menikmati kehidupan. Harus ada wa amanahum min khauf diselamatkan dari rasa takut. Ini disebut oleh berkali-kali oleh Imam Ali bahawa rofahiyatul haya kenikmatan kehidupan itu adalah ketika kamu hidup dalam keamanan, aman. Lana bluan nakum bishay min al khaufi. Ini uji dengan rasa takut. Walju lapar, lapar juga bencana, bencana, cobaan dahsyat. Karena orang lapar, bisa gelap matanya, bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sampai disebut ada Thawratul Jia Revolusi yang lapar Orang-orang lapar itu lebih berbahaya Dari semua revolusi Walju Tapi dia nomor dua dalam kehidupan ini Terus Wanaksin minal amwal Kurang dari harta Wathamarat Tetapi bentuk semua musibah ini Sebenarnya kita ingin bertanya bentuk musibah itu apa saja ya Allah? Sebagian yang disebut ini oleh Allah dan sebenarnya semua ini bentuknya cobaan. Hukum Allah cobaan. Semua yang ada pada kita ini semua cobaan. Karena itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa yang sukses menghadapi cobaan ini? Semuanya mehna, semuanya ikhtibar dan imtihan. Anak cobaan, istri cobaan, suami cobaan, harta cobaan, enggak punya harta cobaan, punya jabatan cobaan, enggak punya jabatan cobaan, semua ini cobaan hidup. Bahkan menurut Rasulullah segala sesuatu yang menimpa orang mukmin apapun itu namanya musibah, apa saja. Sampai sandalnya putus kata Rasulullah itu musibah. Karena itu diriwayatkan dalam tafsir Fakhr Razi. Rasulullah pernah Lampu di rumahnya mati. Ketika entofa misbahnya itu, beliau berkata Inna Lillah wa Inna Ilahi Rajiun. Kata yang arah Ya Rasulullah, ahadhi musibah. Apakah ini musibah? Beliau mengatakan tidak tersentuh apapun orang mukmin yang menyakitkan dia, yang mengganggu dia kecuali itu musibah. Apalagi kalau di jalan Allah. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماء ولا نصب ولا مخمصة. mereka enggak ditimpa capek, lapar, sakit, apapun kecuali itu dihitung oleh amal soleh oleh Allah. لنا بلوان نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. tapi kemudian akhir ayatnya وبشر الصابرين Artinya berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Artinya begini, ternyata tidak ada senjata untuk kita masuk dalam hidup dunia ini ba'dal iman setelah iman kepada Allah kecuali sabar. 
Orang sabar ini dalam Al-Quran disebut lebih dari 70 sekian berkaitan sabar. Dan selalu mendapatkan pujian-pujian dari Allah dan jaminan dari Allah. Sekali-kali sekarang kita baca, In wabashirid sabirin, beri kabar gembira mereka orang-orang yang sabar. Sekali-kali kita menemukan Allah selalu membelah mereka. Ayat yang kita baca kemarin, Inna allaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Sekali kita membaca Al-Quran, Allah mencintai mereka. Inna allaha yuhibbus sabirin, mencintai mereka orang-orang sabar. Sekali kita menemukan pahala mereka tanpa ada batas. Inna yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan pada kita ternyata senjata yang harus kita pakai, baju yang harus kita sandang dalam menghadapi dunia yang semuanya cobaan adalah sabar. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan bahwa sabar itu dalam Islam perumpamaannya kalau dalam jasad manusia sabar itu kepala gak ada artinya jasad tanpa kepala dan tidak ada artinya Islam tanpa sabar, begitu kata Imam Ali bin Abi Talib wabashiris sabirin mereka yang ketika menghadapi ancaman-ancaman musuh, ketika mendapati ancaman dari musuh sehingga kurang harta, siap lapar siap kurang hartanya siap bahkan jiwanya hilang semuanya siap beri kabar gembira orang-orang sabar itu orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah akan membelah mereka orang-orang sabar itu tidak akan sampai kepada puncak kesabaran kecuali mereka memiliki keimanan dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya sudah mereka jual diri mereka kepada Allah maka mereka nggak sibuk lagi apapun yang dilakukan oleh Allah mereka terima sudah mereka jual inna Allah ashtara minyal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah kalau anda menjual sesuatu pada seseorang anda punya barang dibeli oleh orang dibayar selesai anda jangan sibuk yang beli itu barang yang dibeli dari anda mau dibuang, mau dibakar, mau dirobek, mau dikasihkan orang anda nggak perlu sibuk karena barang itu sudah bukan milik anda sudah anda jual pada pembelinya orang mukmin yang telah menyandang sifat sabar dia telah menjual dirinya kepada Allah maka apapun yang diberikan kepada Allah dia nggak sibuk tetap ia hadapi dengan kesabaran karena milik Allah wabashiris sabirin karena itu sebenarnya orang yang paling banyak tersiksa di dunia ini dalam bentuk bencana, bentuk cobaan semua ini orang yang merasa dirinya memiliki sesuatu di hadapan Allah bagi mereka yang telah menganggap dirinya tidak ada semua milik Allah mereka lebih aman hidup di dunia ini karena yakin apalagi dengan tambahan kena tambahan selain milik Allah dia yakin Allah Enggak memberikan kepadanya kecuali yang terbaik aman. Mau mikir apa dia? Dia yakin yang Allah berikan ini pasti terbaik. Karena itu kemudian Allah jadikan sebagai sunnatullah undang-undang di dunia ini yang Allah ciptakan ini harus ada ujian. Pertama untuk agar kita dapat kena ujian ini Allah ingin mengeluarkan kemampuan yang ada pada kita coba kita perhatikan dalam kehidupan dunia kita orang yang hidup selamanya dimanja gak pernah mampu melakukan sesuatu tapi orang yang dalam hidupnya ada liku-likunya menghadapi ini, menghadapi ini dia terus kemampuan-kemampuan yang ada pada dia terus keluar, terkuras itu hasil dari ujian yang diberikan Negara-negara dulu yang dihancurkan, yang dibaikot, sekarang sudah sampai pada puncaknya dalam kemajuan mereka. Kenapa? Mereka menghadapi ujian ini. Diimbarku, diginikan, diginikan. Mereka keluarkan semua kemampuan mereka. Maha suci Allah menguji kita untuk tahu siapa kita. Tapi Allah menguji kita dalam bentuk rahman dan rahimnya. Ingin mengeluarkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kita. Kalau kita melihat di alam ujian ini, kita bisa memperhatikan mungkin seperti seorang petani yang ahli sekali. Dia meletakkan benihnya yang baik, 
di dalam di, di dalam tanah yang baik juga. Kemudian benih ini menghadapi bermacam-macam. Dia dalam kepitan kecembitan bumi, dia bermacam-macam mendapatkan, dia baru tumbuh, dia disiram sedikit sampai benih ini menjadi tumbuh. Kemudian sampai terus berkembang berkembang sampai menjadi pokok yang kokoh, kena angin mau dia apal pun tetap tegak. Karena apa? Tadi sudah menghadapi semua. Orang ini Allah itu ingin membawa kita, membawa kita untuk sampai pada puncak kesempurnaan kita. Salah satu lewatnya adalah lewat ujian. Waliyumahhi sama fi kunubikum. Karena itu dalam Islam ini selalu orang menyebutkan kalau ingin pergi menuju kepada Allah terbanglah dengan dua sayap yang namanya khauf waraja takut dan pengharapan. Karena itu selalu Allah gandengkan dan dalam Al Quran selalu menyebutkan sekian Allah mengatakan wafurun rahim tapi Allah juga mengatakan syadidul ikhlas supaya tetap berjalan dua ini terbiah untuk kita memperoleh terbiah dari Allah. Karena itu kemudian mendapatkan ujian dan cobaan tanpa itu kita enggak bisa berbuat sesuatu. Wabashiris sabirin Berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Imam Ali pernah menyebutkan berkaitan dengan kenapa adanya cobaan, kenapa Allah memberikan ujian, sementara Allah Maha mengetahui dalam ungkapan yang panjang. Akhirnya beliau menyebutkan, wa inka na subhanahu alam bihim min anfusihim, walakin litadhar al afal alati yastahib. Allah ketika menguji hambanya Allah maha mengetahui berkaitan dengan hambanya pengetahuan Allah lebih dari mereka sendiri terhadap diri mereka tetapi Allah berikan ujian ini agar kemudian muncul perbuatan-perbuatan yang kemudian dengan perbuatan itu siapa yang layak untuk memperoleh pahala dan siapa yang kemudian gagal dan harus memperoleh sahaja Karena itu kemudian semua mendapatkan ujian dan cobaan. Tetapi saya ulangi lagi, tidak ada ujian yang enggak mampu kita akan hadapi. Karena Allah Maha Suci memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Wabashiris sabirin. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Allah sifati di sini. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. مرّك أوّران أوّران. كالو من دابت مصيبة من دابت بنجانا من دابت تجوّبان داري الله من دابت أُجيان من هدّبي أُجيان داري الله. سلّالو ديا مرّكاتا إن لله Wa inna ilaihi rajiun. Kami hanya dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Imam Ali mendengar orang menyebutkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Imam Ali berkata, ya hada wahai orang yang berkata ini dengarkan. Perkataanmu inna lillah itu pengakuan darimu bahwa kamu milik Allah. Dan perkataan wa inna ilaihi rajiun ini pengakuan dari kita bahwa kita ini gak memiliki sesuatu. Akan hancur kita di hadapan ketentuan Allah. Habis. Ini al-mabda wal ma'ad. Bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah. Dari mulai dari start sampai ilallah finishnya jalan ini semua ketentuan Allah maka kita enggak bisa menolak ketentuan Allah. Cuma kita bisa menerima ketentuan Allah, menerima. Kalau orang punya kata-kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun selesai hidup dia. Ini salah satu salah satu cara dia bagaimana menganggap dirinya cuma milik Allah. Kalau saya milik Allah, saya serahkan kepada pemilik saya. Saya mau diberikan apa? Dengan keyakinan, pemilikku yaitu Allah 
yang memiliki diriku itu maha rahman dan rahim dan tidak tidak pernah memberikan kecuali yang terbaik biadihil khair ini sebenarnya Allah ingin memberikan pada kita jalan bagaimana cara kita kalau cobaan pasti ada ujian pasti ada bagaimana cara kita menghadapi pertama dengan rasa sabar kedua dengan rasa meyakini bahwa kita milik Allah ketiga dengan cuman meminta pertolongan dari Allah dan pasti Allah memberikan jalan keluarnya inna lillah wa inna ilaihi ini kata-kata bukan cuman dikatakan dalam lisan tapi diresapi dalam hati kita bahwa hakikatan sebenarnya kita ini nggak memiliki diri kita kita cuma milih Allah Imam Ali kan ketika ditanya bagaimana kamu bisa kenal Tuhanmu ya Ali bin Abi Talib jawaban beliau cuma dengan gagalnya rencana ketika merencanakan sesuatu dan kemudian gagal aku yakin bahwa yang mengatur diriku bukan aku tapi ada zat yang mengatur dan itulah Allah apalagi kita yakini ya bel ini kalau kita berbicara bencana bala mungkin dari dosa dari semuanya tapi tidaklah kita yakini semua yang terjadi ini kita tahu hikmahnya atau tidak tahu pasti di sana ada sesuatu yang ingin memberikan yang terbaik untuk kita kan pernah kita kaji perjalanan Nabi Musa sama Khidir di majlis taklim ini bagaimana apa yang dilakukan Khidir yang tidak difahami oleh Musa ternyata yang dilakukan Khidir itu ada hikmah yang besar kadang-kadang dalam harian ini dalam buku kalimat Rasul Shallallahu Alaihi Wa Alaihi ada hadis simpel yang ingin saya baca di sini kadang-kadang ini satu contoh saja berarti di sana banyak rahasia rahasia yang ada pada kita yang sepintas kalau kita melihat ini enggak enak tapi ternyata di balik itu sesuatu seperti orang minum obat pahit tapi ternyata di balik pahit itu ada buat penyembuhan buat diri kita Rasul pernah bersabda begini Shallallahu Alaihi Wa Alaihi لا تكرهوا الأربعة فإنها أمان من الأربعة. kamu jangan membenci empat masalah empat perkara ini karena empat ini mengamankan dari empat masalah lain. لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام. kamu jangan takut pilek kata orang Jawa flu jangan jangan kamu benci karena itu menyelamatkan kamu dari penyakit lepra. لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام لا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص. kamu jangan benci melihat murka marah benci melihat besol. kamu besol obati saja. karena besol itu menyelamatkan kamu dari belang. ternyata ada. terakhir beliau mengatakan لا تكرهوا من الرماد فإنه أمان من العمى kamu jangan benci kalau sakit mata karena itu menyelamatkan kamu dari kebutaan terkuras ini mungkin ketika sampai pada ahlinya para dokter bisa lebih tahu bener. cuman ini sudah disabdakan Rasulullah ada sesuatu yang kita tidak senang terakhir bila bersabda sallallahu alaihi wa alaih la takrahu minas su'al fa innahu amanun minal falij kamu jangan benci batu karena itu mengamankan kamu dari mati separuh atau struk sekarang kita fahami artinya di sana masih banyak rahasia-rahasia yang kalau kita mampir kepada ahadis Rasulullah dan Ahlul Bait kita temukan rahasia-rahasia yang yang terjadi pada kita kadang-kadang kita benci di luar ini ada coba-coba yang Allah berikan pada kita tapi Allah ingin memberikan terbaik cuman kita tidak paham seorang ayah melihat anaknya lucu-lucunya anak meninggal ya Allah tapi kita mengatakan innalillah kita yakin Allah maha mengetahui mungkin anak ini kalau nggak wafat hidupnya semua sakit mensusahkan orang tuanya mungkin anak ini menjadi anak yang nakar rusak mensusahkan orang tuanya banyak kemungkinan-kemungkinan seperti Nabi Musa teriak ketika melihat Nabi Allah Khidir membunuh anak yang sedang main teriak kenapa? tapi ketika dikatakan anak ini akan membahayakan orang tuanya ada وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله 
wa inna ilaihi rajiun. Hadapi dengan kesabaran pertama wa basyiris sabirin dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun yakini bahwa semua ketentuan dari Allah dan saya milik Allah. Ketiga, yakini bahwa hanya bisa memohon pertolongan dari Allah dengan keyakinan kalau kita kena cobaan subi, kemudian kembali kepada Allah pasti diberi jalan keluar walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana keempat sebagaimana Al-Quran menceritakan pada kita pada ayat-ayat yang lain kalau kita memperoleh cobaan gangguan karena kita menegakkan kebenaran atau apapun dalam kehidupan kita ingat orang-orang terdahulu pun kena musibah bukan cuma kita sebagai itu semacam itu Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam surat Al-An'am ayat 10 wa laqad istuhzi'a rusul wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik ketahuilah wahai pribadi mulia rasul-rasul sebelummu pun diejek atau kita Al-An'am 34 Allah berfirman wa laqad kudzibat rasulun rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna hai pribadi mulia sejil wujud Nabi-nabi sebelummu, rasul-rasul sebelummu, semua mereka dibohongi dan mereka diganggu, di, diganggu dengan bermacam-macam ganggu, tapi akhirnya datang kemenangan. Keempat ini membawa kita, apa? siapa saya? Keluarga Rasulullah di Bantai, siapa saya? Itu meringankan kesabaran, meyakini bahwa kita milik Allah, hanya minta pertolongan istimdad dari Allah dengan yang tersirat dari inna lillah wa inna ilahi rajiun dan mengingat manusia-manusia sebelum kita yang mereka juga memperjuangkan kebenaran dan mendapatkan cobaan atau di luar perjuangan artinya orang-orang terdahulu pun mendapatkan kelima dan terakhir harus kita yakini bahwa semua yang terjadi ini bukan dulu keluar dari pengetahuan Allah semua ini dalam pengetahuan Allah dan mustahil Allah melihat sesuatu yang tidak baik kecuali Allah selesaikan mustahil Allah melihat sesuatu yang tidak benar atau yang terjadi sesuatu Allah tidak membela mustahil, pasti membela karena itu ketika Nabi Allah Nuh diganyang 950 tahun berdakwah ganyang terus ganyang. ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu Allah berfirman wasna'il fulka bi'ayunina buat perahu ini tapi kamu bi'ayunina dalam pandangan kami atau ketika Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk melemparkan Nabi Musa ke laut masih bayi walitusna'a ala aini kamu sedang dipesarkan, dirawat, dijaga atas penglihatanku Allah karena itu kita melihat Abu Abdillah salamullahi alaih lima pusin ketika anaknya dalam pangkuannya yang masih umur 6 bulan dilempar anak panah dari kanan keluar ke kiri dan mati dalam pangkuannya darahnya diambil oleh beliau dilemparkan ketika beliau melemparkan darah itu beliau hanya berkata hawana alaiya ma nazala bi annahu bi'ainillah ringan semua yang terjadi padaku karena semua dalam penglihatan Allah menghadapi cobaan apapun lima basyiris sabirin dengan kesabaran Inna lillah wa inna ilahi rajiun Dengan kita yakini kita milik Allah Dan ketiga kita hanya minta pertolongan dari Allah Dan kemudian kita ingat manusia-manusia sebelum kita Yang jua mendapatkan cobaan dan semua itu Dan yang kelima kita meyakini bahwa Semua yang terjadi ini adalah Dalam pandangan dan pengetahuan Allah Ini yang pernah kita kaji Nabi Ibrahim Ketika seluruh malaikat menawarkan jasa dia tolak Beliau cuma mengatakan, cukup bagiku. Dia mengetahui keadaanku sekarang itu cukup. Hasbi bihali, hasbi ilmu bihali. Cukup bagiku bahwa dia Allah tahu keadaanku sekarang. Pasti dia membela selesai. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita hanya milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita membaca begini ini langsung Allah sebutkan gini. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun lisannya dan keyakinannya, bagi mereka curahan rahmat Allah. 
Di sini ada sholawat, di sini ada rahmah. Padahal roh sholawat itu termasuk rahmah. Karena katanya kalau sholat dari Allah rahmah, dari malaikat tazkiyah, pensucian dari manusia, dari mukmin adalah doa. Tetapi di sini ada sholawat, bagi jamaah ada rahmah. Artinya Allah selalu mencurahkan semua pemberiannya, rasa cintanya, dan pertolongannya. Semua kepadanya selain rahmat yang pasti diberi oleh Allah. Jadi orang yang kena musibah ini kemudian sabar, meyakini semua dari Allah. Di situ Allah mencurahkan semua bentuk nikmatnya, rahmatnya, semua diturunkan oleh Allah. Dan kemudian Allah akhiri wa ulaika humul muhtadun dan merekalah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk ketika memperoleh musibah diberi oleh Allah petunjuk untuk mampu bersabar, menganggap ringan musibahnya, menganggap meyakini Allah pasti memberikan jalan keluar, meyakini pasti Allah memberikan pahala. Dengan keyakinan-keyakinan semacam ini, petunjuk semacam ini akan menjadi ringan semua bencana. Bayangkan kalau orang yakin semua cobaan ini Allah kan tahu dan pasti Allah memberikan pahala. Saya cuma minta ampun kepada Allah. Saya cuma minta ampun agar Allah mengampuni dosa saya. Dengan keyakinan Allah pasti memberikan jalan keluar. Menjadi ringan itu. Cobaan menjadi ringan. Ini disebut oleh Imam Ali, Imam Husain, hawa na alaihina ringan. Ini nanti pada batas tertentu malah sudah bukan musibah. Sudah bukan lagi bencana atau ujian, bukan menjadi sesuatu yang indah karena dari Allah. Ini disebutkan oleh Sayyidah Zainab Salamullahi Alaiha ketika melihat manusia terkutuk mempermainkan kepala Abi Abdullah dan kemudian ingin mengejek dia, lihatlah yang apa yang Allah perlakukan terhadap saudaramu. Beliau hanya berkata, Maro aitu illa jamila. Aku enggak melihat kecuali yang indah di sini. Indah jadi indah. Yul ikhwah Musibah gak pernah lepas Baik maupun jelek itu ada Tapi bagaimana Caranya kalau kita Menghadapi musibah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi Beliau pernah bersabda Manistarja'a indal musibah Jabarallah musibatah Wa ahsana ukbah Wa ja'ala lahu khalafan Lima yardah Siapa yang ketika mendapat musibah Apapun musibahnya itu dia kemudian istarja artinya mengucapkan inna lillah wa inna ilahi roji'un Allah akan selesaikan musibahnya Allah akan berikan ia sesuatu yang indah bagi dia di akhir hidup di akhir di akhirnya dan Allah akan ganti semua musibahnya dengan yang akan ia senangi kan ada doa begini ayul ikhwah ini bisa kita pakai doa ini dalam beberapa riwayat yakin kalau kita kena musibah, kita berkata inna lillah wa inna ilahi roji'un Allahumma ajirna, ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantilah aku yang lebih baik dari apa ini jadi kalau orang kena musibah, hartanya hilang, bangkrut semuanya atau apa yang terjadi, doanya setelah inna lillah wa inna ilahi roji'un Allahumma ajirni fi musibati ya Allah, berilah ajar, berilah pahala aku dalam musibah ini dan kemudian wakhlufli gantilah untukku khairan minha yang lebih baik dari ini dan pasti diganti oleh Allah dengarkan cerita Ummi Salamah Ummi Salamah ketika wafat suaminya Abu Salamah wafat suami dia merintih menangis sedih kehilangan suaminya datang orang kepadanya Ummi Salamah baca doa yang diajarkan Rasulullah apa doanya disebut ini kan akhir doanya dan gantikan aku yang lebih baik dari apa yang terjadi ketika Ummi Salamah baca doa ini beliau berkata gak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah mustahil aku dapat ganti suami seperti Abu Salamah tetapi setelah selesai iddahnya yang meminang dia Sayyidil Wujud Muhammad dan akhirnya jadi istri Rasulullah dan akhirnya ini yang dikatakan Ummi Salamah inilah doa yang ku baca dan Allah berikan kepadaku siapa yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha Ya Allah berilah pahala dalam musibahku dan gantilah aku yang terbaik dari apa yang terjadi. 
Jadi kalau kehilangan 100 juta baca doa ini datang insya Allah semiliar datang segitu. Itu artinya janji Allah. Dan kecil bagi Allah. Karena ini doa yang mengajarkan Rasulullah. Dan kita yakin yang diajarkan Rasulullah. Ketika kita membaca dengan keyakinan Allah tidak akan mengecewakan Rasulullah. Pasti diberi. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ayul ikhwah musibah, cobaan atau bencana ketika datang pada kita harus kita ya hadapi dengan bahwa ini dari Allah kita harus melihat bahwa itu ada masalah atau kita cepat-cepat doa minta ampun pada Allah mungkin ini bentuk selentikan dan teguran dari Allah ada kesalahan yang kita lakukan dalam dua apapun kesalahan sehingga datanglah sanksi atau ujian karena Allah ingin mengli, karena Allah ingin memberikan yang terbaik dalam dua-duanya ini kita hanya kembali kepada arhamur rahimin bahwa Allah tidak memberikan kepada hambanya kecuali yang terbaik inilah kajian kita pada malam ini dan mungkin malam minggu yang akan datang malam selat rebu yang akan datang mungkin libur persis malam idul adha kita wa sallallahu ala khairi khalqi muhammad wa alihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh